el majestuoso tigre de Bengala. También llamados tigres de Bengala reales o tigres indios, son considerados por muchos como un símbolo de fuerza y belleza, habita bosques tropicales, subtropicales y sabanas en Nepal, la India, Birmania, Bangladesh y el Tíbet. Casi un tercio de la población mundial de estos grandes felinos habita en Bangladesh y la India, sobre todo en los parques nacionales destinados a este uso como Ratambore y Sundarbans. También en Nepal habitan una población importante dentro del Parque Nacional de Goel Chetuan. Además, se trata de la especie de tigre más numerosa y supone cerca de la mitad de la población de tigres salvajes. Durante muchos siglos, además, han desempeñado un importante papel en la tradición y la cultura de la India. Como ocurre con casi todos los grandes felinos, los tigres de Bengala son animales solitarios, salvo en el caso de las hembras que viven con sus crías en grupos de tres o cuatro. La época de reproducción es el único momento del año en el que los machos y las hembras se reúnen, aunque sí se han documentado casos en los que los machos alimentan a sus crías y la madre muere. Los tigres viven en solitario y marcan agresivamente con su olor grandes territorios para mantener alejados a los rivales. Son poderosos cazadores nocturnos, capaces de recorrer muchos kilómetros para encontrar búfalos, ciervos, jabalíes u otros grandes mamíferos. Los tigres usan su característico pelaje para camuflarse. Acechan pacientemente y se acercan a sus víctimas con gran sigilo lo suficiente para atacarlas con un salto rápido y letal. Un tigre hambriento puede comer hasta 25 kilogramos en una noche aunque normalmente no son tan voraces. Su esperanza de vida ronda entre 10 y 12 años, aunque en cautividad pueden llegar hasta vivir 26 años. La gestación de estos animales suele ser entre 93 y 112 días, y la madre permanece junto a las crías durante casi dos años, hasta que ellos aprendan a cazar. A pesar de su temible reputación, la mayoría de los tigres evitan a los humanos, aunque unos pocos sí se convierten en peligrosos devoradores de hombres. Hoy el tigre de Bengala es una especie amenazada y su población es cada vez menor, debido a la fragmentación y el deterioro de sus hábitats, además de ser cazados como trofeos. Por su pelaje, sus partes del cuerpo e incluso para ser disecados, también son abatidos argumentando ser un peligro para los humanos. Lamentablemente, se calcula que hay entre 2.600 y menos de 4.000 ejemplares de todas las especies de tigres en el mundo. Todas las subespecies de tigre están en peligro, y continúan en declive, pese a los intentos de implantar numerosos programas de conservación. <risa>